हेलो प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा भलो आस तो आज हम तुम्हारे सामने और एक सुंदर क्लस नहीं हाजिर होर आगे क्लस कमप्लीटिंग सेंटेंसर किस नियम शिखे आज के से नियम आलोके एक बोर्ड कोश्चन जो दुई हज़ार उन्नीस साल एस से प्रश्न समाधान करार चेषा करब ए देखो जो जो सूत्रगुल शिखे एवं से आलोके कतगुला एखे आसले सठिक भावे समाधान करते सेटाई एन बेपार तईना तो देख कमप्लीट देंटेंस यूजिंग सूटेबल फ्रेजेज और वार्डस एखे देखते पासी जे प्रथम वाक्य देखी हमें पढ़ार चेष्टा करी हि वज वार्किंग सेंसियरलि सो दैट देखो हमें सो दैटर सूत्र पढ़े सो दैट शब्द अर्थ हे जाते तो सो दैट थे सो दैटर जो स्ट्राक्चार है से स्ट्राक्चार कि जो लिखते परि एखे कि सो दैट हमें आरो मन कर दी तुम्हारे हाँ सो दैट प्लस सो दैट प्लस सबजेक्ट तर प्लस प्लस कि कैन अथवा कूड कैन अथवा कूड प्लस कि भार्वर वन सूत्र छो तईना तो ए सूत्र दिए खूब सहजे क्योंकि समाधान करतेब तो कैन अथवा कूड तो वाक्य जदि प्रेजेंटे थे एखे वाक्यटा लेखार समय कमप्लीटिंग सेंटेंसर जो वाक्य लिखब से प्रेजेंट हम कैन व्यवहार करब पास हम कूड व्यवहार करब एखे क्योंकि पास आहेतु देखो वज वार्किंग से तो सिनसियरलि मनोजे साथ दैट तो एन सबजेक्ट एखे बसाते परि तईना तो अन्सार लेखार समय एखे कि लिखते परि दैट हि हि तो एखे कूट बसाई दी तईना हि कूट कि अनेक अन्सार होते तुम्हारा एखे अनेक रकम उत्तर बसाते पर हि ओज वार्किंग सिनसियरलि सो दैट हि कूड शाइन इन लाइफ और सकसिड इन लाइफ तो यह अनेक उत्तर होते हि कूड मेक ए गुड रेजल्ट हि कूड प्रसफार इन लाइफ ए रकम अनेक उत्तर तुम्हारा एखे बसाते पर दि स्ट्राक्चार ठीक रखते है सो दैट प्लस सबजेक्ट प्लस कैन अथवा कूट प्लस भार्वर वन तो बी नम्बर उत्तर देखो एखे बोलसे आई उल कीप एवेटिंग टील आनटिल आनटिल आखने तो टील और आनटिल थे एक गुरुविद्या आदि एखे सबजेक्ट बसाय कम बैक बसाय दी तधिकाश क्षेत्र विगत जो प्रश्न गुला एस जो प्रश्नगू परीक्षा एस से व्यवहार करते टील आनटिल थे सबजेक्ट दिए आई कम बैक व्यवहार कर ले अधिकांश जैगे है तब सब जैगा है एमटा नये से क्षेत्र में तुम्हारा मिनिंगर संगति रेखे उत्तर करवा जमन आई उल कीप एटिंग आनटिल एखे आई जेहेतु सबजेक्ट आऊ सबजेक्ट बसा आनटिल यू कम बैक बसाय दाओ और एखे जदि आईर जैगे यू थकतो एखे जदि आईर जैगा यू उल कीप ओटिंग आनटिल एखे आई कम बैक व्यवहार कर ले उत्तर हो जो तो हमें आप देखते पासी आई यू कम बैक व्यवहार कर लम एखे जो यू थकतो एखे आई व्यवहार करतम हाँ ये एक गुरुविद्या तो टील आनटिल थे सबजेक्ट बसाय कम बैक बसाय दी अधिकांश जैगे हो जाए तो लेट एलोन सूत्र शिखे देखो लेट एलोन सूत्र की शिखे जे लेट एलोन मान एट नये एट नये वाक्य प्रथम अंशा नेगेटिव थे प्रथम वाक्यटा 
নেগেটিভ থাকে তো আসলে লেট অ্যালোনের পরে গ্যাপ থাকে পরীক্ষাতে কিন্তু এরা আবার শুরুতেই গ্যাপ দিয়েছে হ্যাঁ তো শুরুতে গ্যাপ দিক আমরা ওই সূত্র দিয়ে করব নেগেটিভ একটা বাক্য বসাবো ক্যান নট দিয়ে তাহলে লেট অ্যালোন ইনজয়িং এ মুভি তাহলে এখানে আমরা কি বসাতে পারি যে হি হি লাগাই দেই হ্যাঁ হি ক্যানট সি হি ক্যানট সি সে দেখতেই পারে না আবার একটা সিনেমা উপভোগ করবে কেমনে সে দেখতেই পারে না আবার সিনেমা উপভোগ করা হ্যাঁ তো সে চোখেই দেখে না তাহলে সে সিনেমা কেমনে উপভোগ করবে দেখো এটা উত্তর হয়ে গেছে আচ্ছা আমি আমার ওই রুলস পড়ানোর লেকচারে বলেছিলাম যে ডি নাম্বারে দেখো ডি নাম্বারে উত্তর করার সময় আসলে এইগুলো কোনো রুলস না মেনেও তোমরা তোমাদের সেন্সকে ইউটিলাইজ করে মেধাকে কাজে লাগিয়ে এটা অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে সহজেই সমাধান করতে পারবে ইট ইজ ট্রু দ্যাট দেখো মিনিং যদি করতে পারো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ইজ ভেরি ইজি ফর দ্য স্টুডেন্টস ফর ইউ তো ইট ইজ ট্রু দ্যাট এটা সত্য যে অনেক ধরনের বাক্য হতে পারে হাজার হাজার বাক্য হতে পারে এখানে তো ইট ইজ ট্রু দ্যাট এটা সত্য যে হি কেম হেয়ার ইয়ারডে হি কেম হেয়ার ইয়ারডে আমি একটা পাস্ট টেন্স বসাই দিলাম অথবা তুমি এখানে ফিউচারে যেতে পারো ইট ইজ ট্রু দ্যাট এটা সত্য যে সে এখানে আমরা প্রেজেন্টেও করতে পারি ইট ইজ ট্রু দ্যাট এটা এটা সত্য যে এখানে একটা প্রবাদ বাক্য বসায় দাও এটা সত্য যে হুম এটা সত্য যে দান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট হ্যাঁ এটা সত্য যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে হি মেক্স এ গুড রেজাল্ট ইট ইজ ট্রু দ্যাট হি মেক্স এ গুড রেজাল্ট হি কি মেক্স এ মেক্স এ গুড রেজাল্ট ইট ইজ ট্রু দ্যাট হি মেক্স এ গুড রেজাল্ট অনেক অ্যান্সার হতে পারে তো ই নাম্বারে দেখো এখানে কি আছে যে আই ডিড নট লাইক দ্য ওয়ে আই ডিড নট লাইক দ্য ওয়ে হ্যাঁ আমি পছন্দ আসলে করি নাই দ্য পথ যেটা সে আসলে যে পথ দিয়ে সে যাচ্ছিল বা যে পথে সে বিচরণ করছিল হ্যাঁ আই ডিড নট লাইক দ্য ওয়ে দেখো আই ডিড নট লাইক দ্য ওয়ে হ্যাঁ আমি ওয়েটা পছন্দ করি নাই হি ওয়াজ ওয়াকিং দিয়ে দাও যে পথে সে হাঁটছিল হি ওয়াজ ওয়াকিং হি ইন্টারাপটেড মি হোয়াইল থাকলে আমরা শিখেছি ভার্বের আইএনজি হয় হি ইন্টারাপটেড মি হ্যাঁ হোয়াইল বা সাবজেক্ট বসায় ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স করতে পারো তোমরা হি ইন্টারাপটেড মি হোয়াইল এখানে দেখো ফার্স্ট কন্টিনিউস করো আই ওয়াজ গোয়িং I was doing my work though. I was doing my job. I was doing my work. Or I was uh, uh, playing. When I was playing, I was playing. I was playing. I was I was playing. I was playing cricket. But football. I was playing. I was playing. জি নাম্বারে দেখো হে স্টার্টেড টকিং দেখো খুব মজার একটা ব্যাপার এখানে আছে যে অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো বা সিনস হ্যাঁ এইগুলো যখন থাকবে প্রথম অংশ প্রেজেন্ট হলে পরের অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স হয় খুব ভালো করে দেখো সিনস অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো এই ধরনের বাক্য যদি এই ধরনের ফ্রেজ যদি দুটো বাক্যকে সংযুক্ত করে তো বাক্যের প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট হয় পরের অংশ ফার্স্ট হবে আর প্রথম অংশ ফার্স্ট হলে পরের অংশ ফার্স্ট পারফেক্টেন্স হয়ে যাবে 
তো সেক্ষেত্রে দেখো এখানে কি আছে এখানে আছে পাস টেন্স আছে তাই না হি ইজ স্টার্টেড টকিং সে কথা বলতে শুরু করলো অ্যাজিভ হ্যাঁ অ্যাজিভ তো আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করব অ্যাজিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে যেন সে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন হি হ্যাড বিন এ ম্যাড দেখো হি হ্যাড বিন এ ম্যাড হ্যাঁ সে পাগল হয়ে গেছে সে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করলো যেন সে পাগল হয়ে গেছে হ্যাঁ তো অ্যাজিফের প্রথম অংশ পাস্ট আছে বিধায় আমরা পরের অংশটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করলাম প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট থাকতো তাহলে এখানে পাস্ট ইনডিফিনাইট করতাম তো এইস নাম্বার দেখো আই কুড নট থিঙ্ক অফ এখানে প্রিপোজিশন আছে আমরা একটা ভার্বের আইএনজি যোগ করে দিয়ে তার সাথে দু একটা শব্দ লাগাই খুব সহজেই সলভ করতে পারব আই কুড নট থিঙ্ক অফ গোয়িং দিয়ার আই কুড নট থিঙ্ক অফ গোয়িং টু সিনেমা গোয়িং টু গোয়িং টু দ্য পার্ক দিতে পারো তোমরা আমি পার্কে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি নাই আই কুড নট থিঙ্ক অফ গোয়িং টু দ্য পার্ক অথবা এখানে আই কুড নট থিঙ্ক অফ পাসিং দ্য এক্সামিনেশন দিতে পারো আমি যে পরীক্ষায় পাস করব এটা ভাবতেও পারিনি হ্যাঁ পাসিং দ্য এক্সাম পাসিং দ্য এক্সাম আরও অনেক হতে পারে আই কুড নট থিঙ্ক অফ গোয়িং টু আমেরিকা আই নাম্বার দেখো হি ওয়াজ সো গ্রেটফুল আমরা একটা খুব ইন্টারেস্টিং রুলস শিখেছিলাম যেটা হচ্ছে সো ডট 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 দ্যাট থাকলে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান নট অথবা এখানে বা কুড নট প্লাস ভার্বের ওয়ান সো ডট 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 দ্যাটের সূত্র আমরা শিখেছিলাম সো ডট 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 দ্যাট থাকলে কি হয় সাবজেক্ট প্লাস ক্যান নট और कूड नट तईना कूड नट प्लस कैन नट अथवा कूड नट प्लस कि भार्वर वान प्लस भार्वर वान मैं भार्वर प्रेजेंट फर्म यही सूत्रता खूब ही गुरुत्वपूर्ण सूत्र अधिकांश परीक्षाते ही आसे एगुला তো দেখো এই যে সূত্র সো ডট ডট দ্যাট সো মানে এতই দ্যাট মানে যে এবং ট্রান্সফরমেশন এর ক্লাসেও আমরা এটা শিখেছিলাম সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স করার সময় যখন টু ডট 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 টু যুক্ত বাক্যকে কমপ্লেক্স করতে হলে এই সো ডট 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 দ্যাট ব্যবহার করতে হয় আসলে এই স্ট্রাকচারগুলো ইন্টার রিলেটেড একটা স্ট্রাকচার বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগে এই জন্য স্ট্রাকচারগুলো ভালো করে জানতে হবে হ্যাঁ তো হি ওয়াজ সো গ্রেটফুল গ্রেটফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃতজ্ঞ দেখো ওয়ার্ডের মিনিংও তোমাদের জানতে হয় আমি বারবার বলেছি তোমাদের ভোকাবুলারিটাকে ইনব্রিজ করতে হবে ওয়ার্ডের মিনিং অর্থাৎ বাক্যের অংশের অর্থ যদি না বোঝো তাহলে এটা তোমাদের জন্য খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে অ্যান্সার করার বাক্য ওকে যদি তুমি অনুবাদ করতে পারো বাংলায় বা বাক্যের মিনিং যদি বোঝো তাহলে খুব সহজেই এগুলো সলভ করতে পারবে দেখো হি ওয়াজ সো গ্রেটফুল সে এতটাই কৃতজ্ঞ ছিল তো এখানে আমরা তাহলে কি বসাবো সো ডট ডট দ্যাট এরপরে সাবজেক্ট বসাবো সাবজেক্ট কে আছে হি আছে সাবজেক্ট তাই না তো সাবজেক্ট এখানে হি আছে আমরা হি হি এখানে পাস টেন্স আছে না এই যে ওয়াজ পাস টেন্স আছে এই জন্য আমরা কি করব কুড নট বসাবো কি করব হি কুড নট হি কুড নট হ্যাঁ সো দ্যাট হি কুড নট সো দ্যাট হি কুড নট তাহলে হি ওয়াজ সো গ্রেটফুল যেহেতু এখানে দ্যাট নাই অবশ্যই দ্যাট লাগাই নিতে হবে হি ওয়াজ সো গ্রেটফুল দ্যাট He was so grateful that 
he was so grateful that he could not এখন একটা ভার্ব বসাতে হবে সে এতটায় কৃতজ্ঞ ছিল যে হি কুড নট এখানে ডিনাই দিতে পারো অস্বীকার করতে পারলো না ডিনাই মাই হেল্প আমার সাহায্যকে সে অস্বীকার করল না বা করতে পারল না সে এতটা কৃতজ্ঞ ছিল যে আমার সাহায্যকে সে অস্বীকার করতে পারল না আই উইস এখানে এই ধরনের বাক্য তোমরা অনেক জায়গায় দেখেছ আই উইস থাকলে ওয়ায়ার দিয়ে করবা আই উইস আই ওয়ার এ বার্ড ভেরি সিম্পল আই উইস আই ওয়ার এ বার্ড আমি যদি পাখি হতাম আমরা ট্রান্সফরমেশনের চ্যাপ্টার এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স করার সময় আমি এই বাক্যটা দেখাইছিলাম তোমাদের তো দেখো আই উইস আই কি ওয়ার এ বার্ড আই উইস আই ওয়ার এ কিং আমি যদি আবার রাজা হতাম তাই না তো দেখো যে এইভাবে আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সলভ করতে পারি ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস বা সাথে প্র্যাকটিস করবা ভালো থাকো আর আমার ক্লাস ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে চাপ দিও যাতে পরবর্তী ভিডিও লোড হওয়ার সাথে সাথেই নোটিফিকেশন পেয়ে যাও আর নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব আমি আরও তো আমার চ্যানেলের সাথে থাকো এবং আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমার সাথে যোগাযোগ করার মোবাইল নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেয়া আছে সেখানে তোমরা যদি কোনো সমস্যায় পড়ো কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে নক করবে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব উত্তর দেবার ওকে প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা ভালো থেকো সবার জন্য রইল শুভ কামনা